आज इकने बीबीए अकाउंटिंग फोर्थ ईयर गुडविल एडवांस अकाउंटिंग टू बोयर गुडविल चैप्टर गुडविल एंड शेयर वैल्यूएशन ए चैप्टर के क्लास 2 आज के जे एक टी अंक समाधान कर दिया होबे सेटी होच्छे एनयू बीबीए 2013 तार माने 2013 साले जे प्रश्नटी परीक्षा एसेछिलो सेई प्रश्नटी আমরা সমাধান করতে করে দিব তাহলে সবার যার যার সবাই খেয়াল করবা তাহলে প্রশ্নটি আমরা বুঝিয়ে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি কি কি এখানে বলা আছে এখানে বলছে দা ফলোইং ইজ দা ব্যালেন্স শীট অফ নাসিম লিমিটেড এজ 30 6 2014 তার মানে 2014 সালের 30 জুন তারিখে এখানে একটি ব্যালেন্স শীট দেয়া আছে তাহলে ব্যালেন্স শীটের মধ্যে কি কি আছে সেগুলো আমরা খেয়াল করব এখানে আছে অ্যাসেটস অ্যাসেটস বলতে সম্পদ এখানে লিখছে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং তারপর আছে প্লান্ট এন্ড মেশিনারি vehicles goodwill current asset এগুলো হচ্ছে assets এর মধ্যে লেখা আছে তারপর liabilities and stockholder equity এখানের মধ্যে লেখা আছে paid up capital general reserve retained earning current liabilities এই চারটি উপাদান রয়েছে তাহলে assets এবং liability মালিকানা সূত্র মধ্যে এগুলো দেয়া আছে এখন নিচে লেখা আছে আবার on 30 6 2014 the assets were revealed as flows কিছু उपादान के পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়েছে তাহলে পুনরায় যদি মূল্যায়ন করা হয় সেখানে আগের গুলো আসবে না সেখানে পুনরায় নতুন ভাবে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে সেগুলো এখানে লিখব তাহলে সেগুলো লিখতে হলে এখানে লেখা আছে ল্যান্ড বিল্ডিং 2 লক্ষ টাকা তাহলে আগের কি আসবে না তারপর লেখা আছে প্ল্যান্ট মেশিনারি 150000 টাকা তাহলে এটি বসবে তাহলে 2012 2013 2014 3 বছরের অবচয় কর পরবর্তী দেয়া আছে অবচয় বাদ দেওয়া কর বাদ দেওয়া আছে তাহলে সেটি নিত মুনাফা দেয়া আছে 12 সাল 13 সাল এবং 14 সাল তাহলে 3 বছরের এখন বলছে দা ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল ইজ টু বি বেসড অন 2 ইয়ার পারচেজ অফ সুপার प्रॉफिट সুপার प्रॉफिटে 2 ইয়ার পারচেজ যেটি বলছে তা এখানে 2 বছর কিন্তু বলা হয় না এখানে বলছে যে দ্বিগুণ এখানে যেটি বোঝায় সেটি হচ্ছে দ্বিগুণ ताले it is considered that 10% is a reasonable return on net tangible asset. Tangible asset एर उपर 10% return एर हार्ट दिया आसे, शेटी होच्छे net normal rate of return. Normal rate of return अमर जानी पश्णर मुद्धे आमादेर समाधर होते के लिए शेटी लाग बे, ताले एखाने 10% शेटीर मान दा आसे, हाँ बल से जे required calculate goodwill of the company, ताले एई पश्णर या मुड़ा पड़ ला, পরের বার আমরা প্রথমে অ্যাসেট বলে কিছু সম্পদের নাম উল্লেখ করছে লায়াবিলিটিস এন্ড স্টক হোল্ডার বলে কিছু উপাদান উল্লেখ করছে এবং নিচে আবার বলছে যে রিভ্যালুড পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়েছে সেখান থেকে তাহলে পুনরায় যেগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে সেগুলো আমরা লিখব আর যেগুলো পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়নি সেগুলো আগে থেকেই আসবে এখন এই গুডউইল সমাধান করতে হলে আমাদের আমরা জানি 60 वर्किंग एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये टी शूत्र होते हैं पीबी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ताले पीबी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तार माने संपत्ति गुलो वर्तमान मूल्य ते के चलती था बिहेव करते होंगे तो ले संपत्ति गुलो वर्तमान मूल्य ते के चलती था बिहेव करते जाए आमादर पोषण चार्टी संपत्ति नाम उन लेखा से यहाँ ने बोल से लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बेहिकल्स गुडविल लैंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तार पर होते हैं बेहिकल्स बेहिकल तार पर आज भें करंट सेट ताले ए चार्टी होते 
সম্পত্তি এই সম্পত্তি চারটির মূল্য লিখব আমরা দুই লক্ষ তারপর যা যা পয়সা সাথে দেখে নাও এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তারপর হচ্ছে ষাট হাজার এবং কারেন্ট এতে যেহেতু পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়নি তাহলে আগেরটি আসবে আগেরটি হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার এগুলো আমরা যোগ করব তাহলে এগুলো হচ্ছে পিবি অফ অল এসেট তাহলে এখানে যোগ করলে যোগ কল আসবে পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে সূত্র হচ্ছে পিবিও বল এসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটিস তাহলে এই হচ্ছে পিবিও বল এসেট এখন এখান থেকে মাইনাস করতে হবে কারেন্ট লাইবিলিটিস কারেন্ট লাইবিলিটিস মাইনাস করতে হলে কারেন্ট লাইবিলিটিস হচ্ছে প্রশ্নের মধ্যে আছে একটি সেটি হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস দেওয়া আছে তাহলে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মান হচ্ছে দুই লক্ষ তাহলে কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি দুই লক্ষ হয় বিয়োগ করার পর আসবে তিন লক্ষ हाफ <laughs> समन्वय वार्किंग संक्षेप लिखल माइनस हाफ अफ कार प्रफिट एट संक्षेपे वियोग कर दी है एक दुई पवार पर एक वियोग कर ले उत्तर छो तीन लक्ष पंचाश हजार दर उत्तर हम चल्लिस हजार तीन लक्ष पंचाश हजार चल्लिस हजार बद दी उत्तर आस लक्ष दस हजार ये हमारे एवारेज कैपिटल एमप्लयिड तेष कर लीन टी वार्किंग जाब वार्किंग चार वार्किंग चार हम प्रफिट के प्रकृत प्रफिट के गड़ करते प्रकृत मुनाफा के गड़ करते हम क्या मन रखते हैं प्रश्न बोला तीन दिए बाग दिल दिल सत्तर हजार चार्किंग कर लगभग चार्लोजिंग कैपिटल एमप्लयिड हाफ अफ कार प्रफिट 
এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়িড এবং অ্যাকচুয়াল এভারেজ प्रॉफिट তাহলে এখন আমরা লিখব ওয়ার্কিং পাস তাহলে ওয়ার্কিং পাস যদি লিখি ওয়ার্কিং পাস এর কাজ হচ্ছে এখন আমরা লিখতে যাব ওয়ার্কিং পাস ওয়ার্কিং পাস এর কাজ হচ্ছে নরমাল प्रॉफिट ওয়ার্কিং পাস পাস এ হচ্ছে নরমাল प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है अच्छे नॉर्मल प्रॉफिट है खाने एक एबारेस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर तो ले सूत्रों टी अच्छे एबारेस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर ताले एबारेस कैपिटल एम्प्लॉयड चेटी हमारा किसी को ना के बेर पड़े आज चिलाम चेटी चिलो तीन लोग को दो हजार एनआरआर पोस्ट 10% লিখবো সেটি হবে 31000 এই হচ্ছে আমাদের 5 নাম্বার 5 নাম্বারের পর আমরা লিখবো 6 ওয়ার্কিং শো 6 হচ্ছে সুপার प्रॉफिट সুপার प्रॉफिट হচ্ছে 4 থেকে 5 বিয়োগ 4 থেকে 5 যদি বিয়োগ করতে চাই অ্যাকচুয়াল এভারেজ प्रॉफिट माइनस হবে नॉर्मल प्रॉफिट ताले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चिलो 7000 नॉर्मल प्रॉफिट होते 31000 इसे शेकने बिएक करे दिले 7000 तके 31000 बिएक करे दिवो ताले आज बे 15000 तो ये होते हैं हमारे सुपर प्रॉफिट एहोन ए इस जगह क्या लग रखते होंगे प्रश्न है हमारे बोल सिलो कैलकुलेट गुडविल ऑफ़ द कंपनी प्रश्न মালিকানা সত্য এবং দায় দেয়া ছিল সেখান থেকে আমরা বুঝে নিয়ে তারপর আবার তারা রিভেলু লিখে কিছু দিন আইটেমের টাকা দিয়ে দিয়েছে সেগুলো আমরা মূল্যায়ন করে সম্পদ লিখেছি দায় লিখেছি লেখার পর আমরা ওয়ার্কিং সোয়েটি করলাম সোয়েটি ওয়ার্কিং করার পর আমরা পাচ্ছি সুপার प्रॉफिट তাহলে সুপার प्रॉफिटের উপর নির্ভর করবে প্রশ্নে উত্তরে গুডউইল হবে কি হবে না এখন এই সুপার प्रॉफिटের উত্তর যদি পজিটিভ হয় তাহলে গুডউইল হবে আবার সুপার प्रॉफिट এর উত্তর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে গুডউইল হবে না সেটি মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের সুপার प्रॉफिट এর উত্তর তো পজিটিভ এই পজিটিভ এর পর সুপার प्रॉफिट এর পর গুডউইল গুডউইল এর সূত্র হচ্ছে সুপার प्रॉफिट ইনটু year of purchase এখন এই অঙ্কটি হচ্ছে সুপার प्रॉफिट মেথডের সুপার प्रॉफिट মেথডের গুডউইল এর সূত্র হচ্ছে সুপার प्रॉफिट ইনটু ইয়ার অফ পারচেজ তাহলে সুপার प्रॉफिट এখানে বলা আছে আমরা পেয়েছি 39000 ইয়ার অফ পারচেজ বলছিল তারা 2 তাহলে সেটি গুণ দিয়ে দিলে আমাদের উত্তরে আসবে 78000 এই 78000 হচ্ছে গুডউইল এখান পর্যন্তই অঙ্ক এই গুডউইল আমাদের বের করতে বলেছিল তাহলে আমরা পদ্ধতি নিয়ে প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সুপার प्रॉफिट মেথড ক্যাপিটালাইজেশন মেথড তাহলে আমরা প্রথমে কয়েকটি ক্লাসে সুপার प्रॉफिट এর অঙ্কগুলো ক্লিয়ার করে নেব তারপর আমরা অন্য নিয়মের অঙ্ক করব তাহলে আজকে সুপার प्रॉफिट এর অঙ্কটি ছিল আমরা ওয়ার্কিং গুলো করে ক্লোজিং ক্যাপিটাল এমপ্লয়িড তারপর হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट তারপর আমরা হলাম এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়িড তারপর অ্যাকচুয়াল এভারেজ प्रॉफिट তারপর হচ্ছে নরমাল प्रॉफिट সুপার प्रॉफिट এবং সাত নম্বরে গুডউইল সুপার प्रॉफिट পজিটিভ হওয়ার কারণে গুডউইল হবে সুপার प्रॉफिट যদি নেগেটিভ হতো তাহলে গুডউইল হতো না তাহলে আমাদের অঙ্কের গুডউইল হচ্ছে 78000 সবাই যার যার বইয়ের থেকে প্রশ্নটি বের করে সমাধানটি বুঝে নিবা তাহলে সহজ আকারে হয়ে যাবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ